नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम आपको एक्वस सोल्यूशन एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन के बारे में समझाएंगे लेकिन इसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट एक्वस होता है और कौन सा सॉल्वेंट नॉन एक्वस होता है एक्वस सॉल्वेंट वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट होते हैं वो सभी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी दो तरह के हो सकते हैं उनमें से कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेथ्राक्लोराइड बेंजी क्लोरोफॉर्म ईथर एंड एल्कोहल एक्सेट्रा अब हम इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में सच एज लिक्विड अमोनिया लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा तो दोस्तों अभी तक आपने ये समझा कि एक्वस सॉल्वेंट क्या है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या है बिल्कुल आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एक्वस सॉल्वेंट वाटर होता है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाटर के अलावा जो भी सॉल्वेंट होते हैं वो सभी नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं अब हम देखते हैं कि एक्वस सोल्यूशन और नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या है द सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज एज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है आप उस सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कहेंगे एग्जाम्पल लेते हैं सुगर डिजॉल्व इन वाटर जब हम वाटर में सुगर को डिजॉल्व कर देते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है यह एग्जाम्पल हो गया एक्वस सोल्यूशन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर यदि हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करें और एक सोल्यूशन हमको मिले वो भी कैसा सोल्यूशन कहलाएगा एक्वस सोल्यूशन अब हम बात करते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन की द सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज यूज अदर देन वाटर इज नोन एज नॉन एक्वस सोल्यूशन ब्रोमीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड यही चैंपल नॉन एक्वस सोल्यूशन का